అందరికీ నమస్కారం హలో హాయ్ అండ్ వెల్కమ్ చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ అవ్వకముందు పది నిమిషాల పాటు అలా మౌనంగా కూర్చున్నాను అక్కడ థీమ్ ఏంటంటే ఒక టైంలో మౌన పోరాటం చూసాం కదా ఆ తర్వాత మౌన దీక్ష ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మౌనంగా ఉంటూ తన సాధనని కొనసాగిస్తూ విపశన ద్వారా అండ్ ఆల్సో జీవితంలోని ఎన్నో విషయాలు అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకుని నటి యమున గారు చాలా 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 ఇవాల్వ్ అయ్యారు అండ్ తన ఎక్స్పీరియన్సెస్ని ఎప్పుడు కలిసినా కూడా కొంచెం కొంచెం పంచుకుంటూ ఉంటారు సో నేను అన్నాను ఒక్కసారి ఐ డ్రీమ్ ప్రేక్షకులతో కూడా మీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ పంచుకుంటారా అని అండ్ షీ అగ్రీడ్ అండ్ ఐ హ్యావ్ విత్ మీ ది యాక్టర్ అండ్ మోస్ట్ టాలెంటెడ్ యమున గారు యమున గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ ఇంట్రొడక్షన్ అండి చాలా బాగుంది ఇట్స్ గుడ్ అండి నిజంగానే చేశాను ఒక టెన్ మినిట్స్ అండ్ నిజంగా చెప్తున్నాను ఇదేదో మన ఇంటర్వ్యూ కాంటాక్ట్స్లో కాదండి ఓకే పది నిమిషాలు జస్ట్ కూర్చున్నందుకుషన్ షిఫ్ట్ అయినట్టు అనిపించింది అంతకు ముందు చాలా అలజడిగా ఉన్నాను ఏమిటి కనెక్షన్ అసలు అర్థం కానిది పది నిమిషాల్లో మనం కామ్ డౌన్ అవ్వడం ఏంటి మీకు ఇంకా చాలా ఎక్స్పీరియన్సెస్ అయి ఉంటాయి మెడిటేషన్ అండ్ ధ్యానం అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మెడిటేషన్ మెడిటేషన్ అనేది ఏంటంటే ఫస్ట్ పాయింట్ మేము చెప్పాం కదా ఆ మౌనంగా కూర్చున్నప్పుడే మనలో మనం ట్రావెల్ చేయడం ఉంది కదా చాలా అంటే మన థాట్స్ ఎలా వెళ్తున్నాయని చూస్తే మనకి నవ్వొస్తుంది ఒకసారి ఎవ్రీ సెకండ్ మనకు ఏదో తప్పు అయ్యో అదేంటి అది పడిపోతుందేమో అయ్యో వర్షం వస్తే ఇప్పుడు ఏంటి అయ్యో ట్రాఫిక్ ఉంది అంటే నెగిటివ్ అనేది ఫస్ట్ వస్తుంది అవంతా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తూ పోతే మెడిటేషన్లో ఓ ఇవంతా ఇవంతా మనం తీసేసేయాలి ఇవంతా కాదు ఇవంతా కాదు అనేసి మన యూనివర్స్ కనెక్ట్ అవ్వడం అనేది ఉంది కదా అది చాలా ఈజీగా ఒక వే దొరుకుతుంది అనమాట అంటే టోటల్గా మన చుట్టూ ఏంటంటే పాజిటివ్ ఎంత ఉందో నెగిటివ్ ఉంటుంది మనం ఎలా ట్రావెల్ చేస్తున్నాం మనం ఎటు వెళ్తున్నాం అనేది మనకు మెడిటేషన్లో తెలుస్తుంది రైట్ అది సో మనం పాజిటివ్ నెగిటివ్ అని మీరు మీరు కూడా చాలా సార్లు అని నేను విన్నాను మన కాన్వర్సేషన్స్లో అసలు హౌ డూ యూ డిఫైన్ వాట్ ఇస్ పాజిటివ్ వాట్ ఇస్ నెగిటివ్ అనేది ఒక విషయాన్ని ఒక సిచ్యువేషన్ వచ్చి బయట జరిగింది కదా దాన్ని ఎలా తీసుకుంటామనేది అంటే నాకు దాన్ని నెగిటివ్గా తీసుకుంటే అదేంటి ఇలా అయిపోయింది నాకు ఇన్ని ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి అని అనుకోవడం ఒకటి ఈ ప్రాబ్లం నుంచి ఒక రకం మంచి అవకాశం వచ్చింది ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది అని అనుకోవడం పాజిటివిటీ అనమాట ఒక నెగిటివ్ విషయం జరిగినప్పుడు కూడా ఆ నెగిటివ్లో కూడా అరే ఇది జరగడం వల్ల నాకు ఈ ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ నేను తెలుసుకున్నాను అంటే ఇలా చేయకూడదు నెక్స్ట్ టైం అని తెలుసుకున్నాను అనుకోవడం పాజిటివిటీ ఇలా పాజిటివ్గా ఆలోచించాలి నెగిటివ్లో కూడా సో మీ ఎక్స్పీరియన్స్ లో మనకి మామూలుగా మనలో రెండు ఉంటాయి సమపాళ్లలో అవి మనం పాజిటివ్ పెంచుకుంటూ పోతే ఇది చిన్నది అయిపోతుంది పెద్ద గీత చిన్న గీత పాజిటివ్ పెంచుకుంటూ పోయి దీని గురించి అసలు మాట్లాడకపోవడం బెటరా లేకపోతే ఇది వచ్చినప్పుడు దీన్ని ఎలా పాజిటివ్ తో ఎదుర్కోవాలని దాన్ని డైరెక్ట్ గా డీల్ చేయడం బెటరా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బయట వాళ్ళు చాలా మంది మాట్లాడతారు ఆఫీస్ లో మా ప్రవీణ్ వచ్చి ఏదో నన్ను ఒక మాట అనేసారు నేను కొంచెం బాధపడ్డాను దాని నుంచి పాజిటివ్ నెగిటివ్ అనే ఇది వస్తుంది కదా కంపారిజన్ హౌ డూ డీల్ విత్ సిచ్యువేషన్స్ అప్పుడు మీరు ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే మీరు వాళ్ళని హీల్ చేయాలి అంటే అతను ఒక మాట మిమ్మల్ని అన్నారంటే ఆ రియాక్షన్ వచ్చి మీ మీద అయి ఉండకపోవచ్చు ఆ సిచ్యువేషన్ ఇంకేదో ఉండొచ్చు ఇంకేదో తను ఫేస్ చేస్తుండొచ్చు ఆ టైంలో మిమ్మల్ని చూడగానే ఆ లో ఫ్రీక్వెన్సీతో మిమ్మల్ని అని ఉండొచ్చు సో మీరు అప్పుడు ఓకే క్షమించాడు ఫస్ట్ వచ్చి ప్రైవేట్ ఏదో తెలియ కూడా మాట్లాడాడు మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దామనో ఏదో ఒక స్మైల్ ఇచ్చారు అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా ఇది జరిగింది నాకు మొన్న ఒక షూటింగ్లో జరిగింది ఎగ్జాంపుల్ అదే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఏంటంటే షూటింగ్లో ఒక షార్ట్ అనేది ఇప్పుడు మనకు కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది కదా డైరెక్టర్ కాకుండా వేరే అతనికి ఒక షార్ట్ తీయమని ఇచ్చారు అంటే అతనికి ఇంకా ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు అప్పుడు ఇది కొంచెం రాంగ్ షార్ట్ అవుతుంది అంటే నేను ఎమోషన్గా మాట్లాడుతున్నాను ఇద్దరు కొడుకు కొట్టుకుంటున్నారు నేనేమనంటే వాళ్ళు కొట్టుకోవడం ఆపేసిన తర్వాత నాకు ఎమోషన్ వస్తుంది కానీ కొట్టుకుంటున్నప్పుడు నాకు ఎమోషన్ ఎలా వస్తుంది ఆపడానికి ఒకటి చంపేస్తున్నారంటే పొడి చేస్తుంటే ఆపుదాము ఆపిన తర్వాత డైలాగ్ వస్తుంది అని చెప్పాను లేదు లేదు ఇది ఇలాగే ఉంది స్క్రిప్ట్లో ఇలా ఉంది అంటే స్క్రిప్ట్లో ఉండొచ్చు బట్ నువ్వు కొంచెం క్రియేటివిటీగా ఆలోచించు అని చెప్పాను చెప్తే అది వినలేదు నేను రెండు రకాల షార్ట్లు వేసాను ఈ రకమో చేశాను ఆ రకం నేను చెప్పినట్టు కాను ఇది చేశాను చేసేసి నువ్వు చూడంటే తనకు రియలైజ్ అయ్యాడు అంటే ప్రాక్టికల్గా చేస్తున్నప్పుడు ఇది కరెక్ట్ షార్ట్ కాదని అర్థమైంది సో అని అనుకున్నాక ఇట్స్ ఓకే బాయ్ అని చెప్పేసి వచ్చేసాను నేను ఇమ్మీడియట్గా అతనికి ఏమనుకున్నానంటే ఓకే పెద్ద పెద్ద డైరె
ఫస్ట్ అది ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలి నిజంగా మిస్టేక్ లేదు కాన్ఫిడెంట్గా తెలుసు మీకు అప్పుడు మీరు ఏం చెప్పాలంటే ఓకే హీల్ చేయాలి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ టైం మహా అన్నప్పుడు ఆ పర్మెంట్ క్లారిటీ ఇద్దాం అనుకోవాలి ఆటోమేటిక్గా మీరు ఎప్పుడైతే దాన్ని ఒక పాజిటివ్ ఇలా చూసారో నెక్స్ట్ టైం ఆయనే వచ్చి సరదాగా అన్ని మర్చిపోయి మాట్లాడతారు ఇది నేచర్ అనమాట నేచర్లో అదే మనం ఏది ఇస్తాం అదే తిరిగి వస్తుంది ఇండైరెక్ట్గా ఇది కూడా ఇలా తీసుకోవాలి సో డైలీ జీవితంలో యమున గారు ఏది ఇస్తూ ఉంటారు మీ చుట్టుపక్కల పరిసరాలకి ప్రదేశాలకి ఇంకా వ్యక్తులకి అంటే కాన్షియస్ ప్రేమ 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 ఇస్తాను ప్రతి మూమెంట్ ప్రేమ ఇవ్వాలి ఎందుకంటే ఇది స్వార్థమని కాదు కానీ ప్రపంచం అంతా మొత్తం ప్రేమతో మనం చూస్తూ ఉంటే మన మనల్ని కూడా అలాగే చూడడం స్టార్ట్ అవుతుంది నేచర్ నుంచి కూడా అదే వస్తుంది ప్రతి మనిషి నుంచి ప్రేమ ఉంటుంది ఎక్స్పీరియన్సా కంప్లీట్ చాలా చాలా ఎక్స్పీ అంటే నాకు ముందు ఇంత డీటెయిల్ తెలియదు కానీ నేను ప్రతి డే నేను అబ్జర్వ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను నేను ప్రేమ ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి చూడగానే హాయ్ స్వప్న అలా అనగానే మీరు డెఫ్ డెఫినెట్గా మీరు మీరు కూడా హాయ్ అంటారు కానీ హాయ్ అన్ అనలేరు యూ కాంట్ సో నేను ఆ ప్రేమతో ఉంటాను బికాస్ మీకు ఎదురు నెగిటివ్ ఉన్నా కూడా చేంజెస్ వస్తాయి ఇప్పుడు ఎవరో నెగిటివ్ ఎలా చూసి ఇలా ఏంటి ఆవిడ వచ్చిందా అనేట్టుగా ఎక్స్ప్రెషన్ పెట్టుంటారు అనుకోండి వాళ్ళు చూసి హాయ్ అండి బాగున్నారా అని అన్నా అనుకోండి హాయ్ బాగున్నాను ఇమ్మీడియట్గా స్మైల్ వచ్చేస్తుంది సో అక్కడ మనం మన ఈగో ఇంటర్ఫియర్ అయ్యి ఏంటి నన్ను అలా చూస్తున్నాడు నేను కూడా ఎలా చూస్తున్నావు అంటే అక్కడ నుంచి ఇద్దరికి అదే అవుతుంది అదే లో ఫ్రీక్వెన్సీలో ఇద్దరు ఉంటారు ఎంతసేపటికి మీరు నెగిటివ్గానే ఉంటారు సో మీరు ప్రేమ ప్రేమ ఎంత ప్రేమ పంచితే అంత ఆప్యాయంగా ఉంటే అసలు యూనివర్స్ మొత్తం ప్రపంచం మొత్తం మనకు హ్యాపీగా బాగా కనిపిస్తుంది సో ఈ మధ్య యమున మీకు అసలు అంటే ప్రొఫెషనల్గా కానీ ఎక్కడా కూడా ఇంట్లో పిల్లలు కానీ బయట కానీ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకుని మీ మీద ఏ తొమ్మిది గంటలకు వస్తాను ఏంటి టెన్ థర్టీ నైన్ థర్టీ టెన్ అయింది ఇలాంటివి ఏమి అవ్వలేదా ఎప్పుడు చిన్న చిన్నగా ఎప్పుడు అవ్వదు బైచాన్స్ ఇప్పుడే ఇప్పుడే జరిగింది మీతో అంటే నా సిచ్యువేషన్ నా చేతిలో లేదు ట్రాఫిక్ మనం ఈ టైంకి ఈ టైం అనుకున్నాము అనుకోకుండా ట్రాఫిక్ ఇవ్వడం వల్ల కొంచెం చిన్న మిస్టేక్స్ అవ్వడం వల్ల లేట్ అయింది దానికి నేను ఇమ్మీడియట్గా ఫస్ట్ వచ్చి నేను అక్కడ ఇచ్చేసాను స్వప్న నేను వెయిటింగ్లో ఉంటారు ప్లీజ్ ఫర్ గివ్ మై ప్లీజ్ ప్లీజ్ సారీ నాకు లేట్ అవుతుంది అని నేను ఆ ఇది అప్పుడే ఇచ్చేసాను సో అలాంటి అలా అక్కడే ఇచ్చేసా కానీ మీకు అది ఆ వైబ్స్ ఉంది కదా మీ నిజంగా ఇదంతా రియల్గా నేచర్లో ఉంది అది అప్పుడే నేను అది ఇచ్చాను ఏంటంట వెయిట్ చేయని ఈ వర్డ్ రాకూడదు అది నెగిటివ్ అది కాకుండా అబ్బా మనం ఈ టైం కంటే టైం వెళ్ళాలి లేట్ అయింది దేనివల్ల అయింది సిచ్యువేషన్ నా చేతిలో లేదు సో ఆ సిచ్యువేషన్ని కూడా ఇది చెప్పుకుంటూ నేను అప్పుడే మీకు చెప్పేసుకున్నాను మనసులో చెప్ ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి సో నాకు అన్ని చోట్ల అంతే మా ఇంట్లో కూడా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఏదైనా ఉన్నప్పుడు ఇలా జరిగినప్పుడు మ్యాక్సిమం జరగదు మ్యాక్సిమం నేను చాలా డిసిప్లిన్గా మెయింటైన్ చేస్తాను ఎప్పుడైనా జరిగినప్పుడు దానికి ఆటోమేటిక్ ఇచ్చేస్తాను సో సూక్ష్మంగా స్టెప్ బై స్టెప్ చూస్తే మీకు లేట్ అవుతుందని మీరు అర్థం చేసుకున్నారు వెంటనే నేను వెయిట్ చేస్తుంటానని నన్ను విజువలైజ్ చేసి నాకు మీరు పాజిటివ్ థాట్స్ పంపించాను ఓకే స్వప్న ప్లీజ్ అని చెప్పారు అండ్ రాంగ్ గానే అదే వామ్త్ తో మాట్లాడదాము ఇంటర్వ్యూ ఇలా రావాలి అని ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటుంది దానికి రివర్స్ జరిగినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా వస్తుంది రియాక్షన్స్ ఆ రియాక్షన్ ని మనం కంట్రోల్ చేసుకుంటూ మనం ఫస్ట్ మనం ముందుకు వెళ్ళి మాట్లాడగలిగితే డెఫినెట్ గా ఈగోలు లేకుండా ఉంటే అదే డిసిప్లిన్గా ఉంటే మనం చాలా బాగుంటుంది